ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நவன் ஸ்டாண்டர்ட் பயோசாலஜி சாப்டர் நைன் லோக்கோ மோஷன் அண்ட் மூமெண்ட்ஸ் பார்க்குறோம் இதில் லோக்கோ மோஷன் அண்ட் மூமெண்ட்ஸ் இது வந்து நமக்கு புது சாப்டர் இல்லையா என்ன லோக்கோ மோஷன் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பிளான்ஸுக்கும் அனிமல்ஸுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசமே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லோக்கோ மோஷன் தான் இல்லையா மற்றபடி அதில் வந்து க்ரோத்து மெச்சுரேஷன் மல்டிஃபிகேஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு வேற்றுமை அப்படின்னு நம்ம பிளான்ஸ் எல்லுக்கும் அனிமல்ஸ் எல்லுக்கும் பார்க்கும்போது லோக்கோ மோஷன் தான் வந்து ஒரு வேற்றுமையாக இருக்கும் ஏன்னா அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து நகரக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது பிளான்ஸ் அதனால் நகர முடியாது இல்லையா ரைட் இது ஏன் நகரக்கூடிய தன்மை வாய்ந்தது நகரக்கூடிய தன்மை வாய் வாய்க்கக்கூடிய அளவுக்கு உடலில் விலங்குகளுடைய உடலில் என்ன ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுருக்குது எப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் நம்ம இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்டர் நைன் லோக்கோ மோஷன் அண்ட் மூமெண்ட்ஸில் பார்க்குறோம் சரிங்களா மூமெண்ட்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் லோக்கோ மோஷன் அப்படிங்கிற ரெண்டு வாரத்துக்குமே ஒரே அர்த்தமாக தான் இருக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நகருதல் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் அது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெரும்பான்மையாக வந்து எப்படி நடக்குதுன்னா ஒன்லி பை மீன்ஸ் ஆஃப் த மசில்ஸ் ஸோ இன் அவர் பாடி வி ஹாவ் அ மஸ்க்லார் சிஸ்டம் ஸோ இன் மஸ்க்லார் சிஸ்டம் வி ஹாவ் அ சரௌண்டட் அவர் போன் இஸ் சரௌண்டட் பை மசில்ஸ் ஸோ மசில் ஹேஸ் டூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டூ ஃபங்க்ஷன் பேசிக்கலி த டூ ஃபங்க்ஷன் ஏஸ் ஒன் இஸ் ஜெனரேட் மோஷன் த மசில் ஜெனரேட் மோஷன் அண்ட் அனர் ஒன் இஸ் த மசில் ஜெனரேட் ஃபோர்ஸ் ஸோ பாருங்கள் த மசில் இந்த மசில் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட்டுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது ஸோ அப்போ அதனால தான் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா மூமெண்ட்டுன்னு அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோர்ஸ் அப்போ புல்லிங் ஃபோர்ஸ் புஷிங் ஃபோர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் கைகளை நகர்த்துகிறோம் கால்களை நகர்த்துகிறோம் ஸோ அப்போ கைகளை அசைக்கிறோம் இல்லை முக பாவனைகள் செய்கிறோம் இப்படி இதுக்கெல்லாம் பார்க்க போனீங்கன்னா ஒரு சில இடங்களில் இழுக்கிற விசை இழுவு விசை இருக்கும் ஒன்றொன்று தள்ளக்கூடிய விஷயம் புஷிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புஷிங் ஃபோர்ஸ் அண்டு புல்லிங் ஃபோர்ஸ் ஸோ தட் ஃபோர்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட் பை மசில் ஸோ மசில் ஹேவிங் டூ மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஒன் இஸ் ஜெனரேட்டிங் மோஷன் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஜெனரேட்டிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா அடுத்தது இட் வாஸ் கண்ட்ரோல்ட் அண்டு கோஆர்டினேட்டட் பை த மசில் மூமெண்ட் வாஸ் கண்ட்ரோல்ட் and monitored by uh, three types of uh, system so in the muscle coordination and control methods abingirudhu moonu vidamana amaippigalaga amaikapadudhu ovvoru vilangudaiya udalli eppadi abin paathina and vilangudaiya skeletal system and vilangudaiya muscular system and nervous system so these three system coordinate together to form a locomotion and uh, movement in an organism so what is locomotion that is a, a question means definition question means locomotion means the movement of an animal or vilangudaiya nagardal abingiradhu dhaan vandha namba locomotion abdin paakrom adu edukkaga nagandhu pogudhu abdin paathina andha vilangu thannudaiya thevaikaga nadandhu thevaikaga endru nagaranum அப்போ தேவைக்காக நகர்தல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்க போனால் அந்த உணவு உணவு தேட வேண்டியத விஷயமாக இருக்கலாம் அந்த விலங்கு இல்லை அந்த உ விலங்கு வந்து தன்னுடைய இருப்பிடத்தை தேட வேண்டிய விஷயமாக இருக்கலாம் அல்ல அந்த வில அந்த விலங்கு தன்னுடைய இணை தன்னுடைய இணை இணை அப்படின்னு சொல்லும்போது துணையை தேட வேண்டிய ஒரு நிகழ்வாக இருக்கலாம் இல்லை தன்னுடைய எதிரிக்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கக்கூடிய தன்னுடைய இல்லை ஒரு ஒரு புரேவை பிடிக்கிறதுக்காக தன்னோட இறையை பிடிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பல விதமான காரணங்களுக்கு இந்த விலங்குகள் வந்து நடக்கக்கூடிய இல்லை அந்த விலங்குகள் இந்த ஒரு இடத்த விட்டு ஒன்று இடத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படுது அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் லோக்கோ மோஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா லோக்கோ மோஷனுக்கு விளக்கம் கேட்பாங்க விளக்கம் நீங்கள் எழுதணும் எழுதிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ஃபுட்டு ஷெல்டர் மேட் அண்டு டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் ப்ரிடேட்டார் அப்படிங்கிற விஷயத்தெலாம் நீங்கள் எழுதணும் அது மட்டும் இல்லாமல் எவல்யூஷன் பரிணாம வளர்ச்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பரிணாம வளர்ச்சி அப்படின்னா ஒரு உயிரினம் பரிமாண வளர்ச்சி பெற்று வேறு ஒரு உயிரினமாக மாறுவதற்கு பேர் தான் பரிணாம வளர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் 
இன்றைக்கி நாம் பரிணாம வளர்ச்சி பற்றி இன்றைக்கி நாகரீகமான ஒரு உடல் அமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு நாகரீகமான உடல் அமைப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு சமூகமான ஒரு வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் இந்த வாழ்க்கை ஆனால் வாழ்க்கை முறையுடைய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம பரிணாம வளர்ச்சி பெற்று இருக்கிறோம் எப்படி அப்படின்னா அந்த ஏப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சிப்பான்சிலேருந்து நம்ம பரிணாம வளர்ச்சி பெற்றிருக்கோம் அந்த சிப்பான்சிலேருந்து பரிணாம வளர்ச்சி பெறுவதற்கான காரணம் இந்த மூமெண்ட்டு தான் சொல்கிறாங்க ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து அந்த ஜிப்பான்சி இந்த ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து நார்த் ஈஸ்ட் சைடு நடந்தே வந்திருக்கு அப்போ அது அதுக்கு வழியில் வரக்கூடிய துன்பங்கள் அது நீங்கள் இது பார்த்தா தெரியும் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன் அப்படிங்கிற அந்த ஆரிஜின் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அதில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் எப்படிலாம் வந்து ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக வந்து ஒரு சிப்பான்சி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அது வந்து நகர்ந்து வந்திருக்குது இடம்பெயர்ந்துருக்கு அப்படி இடம்பெயரும் போது தான் அந்த மாற்றங்கள்லாம் ஏற்பட்டுருக்குது அப்போ லோக்கோ மோஷன் அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பரிணாம வளர்ச்சிக்கு இந்த லோக்கோ மோஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கக்கூடிய ஒன்று அமைதி தான் நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா அடுத்தது டைப்ஸ் ஆஃப் மூமெண்ட் இந்த மூமெண்டில் பலவிதமான மூமெண்ட் இருக்குது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பலவிதமான அனிமல்ஸ் இருக்குது இப்போ விலங்குகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பலவிதமான விலங்குகள் இருக்குது அந்த விலங்குகளில் நம்ம எப்படிப்பட்ட மூமெண்ட்டெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல அமிபாய்டு மூமெண்ட் அமிபாய்டு மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல போனால் இது வந்து நம்ம அமிபா அப்படின்னே சொல்லலாம் என்டமிபா ஹிஸ்டோலிட்டிகா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நுண்ணுயிர் இருக்குது அது வந்து ஒரு சிங்கிள் செல் ஒரு செல் உயிரினம் நம்ம சொல்லலாம் அந்த ஒரு செல் உயிரினம் அப்படிங்கிற அதோட மூமெண்ட்டை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சீரோ பொடியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பொய் கால்கள் இருக்கும் அந்த பொய் கால்களை வச்சு உணவை பிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரே இடத்த விட்டு நகர்றதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி அது நகர்ந்ததற்கு என்ன பண்ணுது இந்த அமிபா தற்சமயத்து பொய் கால்களை உருவாக்கி அது நடந்துக்குது அதை தான் நம்ம அமிபாய்டு மூமெண்ட்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி அமிபாய்டு மூமெண்ட்டு போலவே நமக்குள்ள வெள்ளை அணுக்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரத்த ச ரத்த செல்களில் மேக்ரோ பேஜஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த மேக்ரோ பேஜஸ் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ்ஸை நடத்துது அந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடத்துதுனா இந்த மாதிரி தான் அமிபாய்டு மூமெண்ட்டு மூலிமா அமிபாய்டு மூமெண்ட்னா என்ன ஒரு பொய் கால்களை உருவாக்கி அந்த நோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய கிருமியை அடைஞ்சு அதை கொண்டு என்ன அந்த அந்த நோய் ஏற்படுத்தக்கூடிய கிருமிலேருந்து நம்மளை பாதுகாக்குது அப்படிப்பட்ட மூமெண்ட்டு தான் நம்மளுடைய செல் பண்ணுது அதான் மேக்ரோ பேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய செல் மேஸ்டர் செல்ஸ் ரைட் அடுத்தது சீலேரி மூமெண்ட் சீலேரி மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல போனால் நம்ம நுண்ணுயிர்கள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் யூக்ளின்னா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அது மட்டும் ஒன்று ஆர்கனிசம்ஸ் கிளமடோமோனஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளஜெல்லாம் இருக்குது ஸோ ஃப்ளஜெல்லான்றது ஒரு சின்ன ஒரு நூல் மயிர் இதை இதை நம்ம எடுத்துக்கோம் ஸோ அந்த ஃப்ளஜெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வாட்டரில் ஆசிலேட் பண்ணி இருக்கிற மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி சாரி ஃப்ளஜெல்லாம் இல்லை சீலேரி சீலேரி அப்படின்னு சொல்லும்போது சீலேரி அப்படின்னு சொல்லும்போது நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளஜெல்லாவுக்கு யூக்ளினாக எடுத்துக்கலாம் சீலேரிக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா பேரமேசியம் அப்படின்னு நம்ம காஞ்சிகேஷன் பிடிச்சிருப்போம் அந்த பேரமேசியம் எடுத்துக்கலாம் பேரமேசியம் பாடி ஃபுல்லாக என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சீலியாக இருக்கும் அந்த சீலியாவை ஆசிலேட் பண்ணி அது போட் மாதிரி அது நகர்ந்து செல்லும் வச்சுங்களேன் அது வந்து நம்ம அந்த லோயர் ஆரம்பிச்சில் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம பாடியில் எங்கே அந்த சீலியர் மூமெண்ட் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எபிதீலியல் செல்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் லெசனில் படிச்சுருப்போம் எபிதீலியல் செல்ஸ் தேஸ் தே ஆர் சரௌண்டிங் அந்த இன்னர் லைனிங் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் ட்ரக்கியா ட்ரக்கியா இன்னர் லைனிங் ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எபிதீலியல் ஃப்ளஜலேட்டட் எபிதீலியல் செல்ஸ் இருக்கும் ஆர் சாரி சீலியேட்டட் எபிதீலியல் செல்ஸ் இருக்கும் அது என்ன பண்ணோம் உள்ளே போகக்கூடிய டஸ்ட்டெல்லாம் என்ன பண்ணோம் உள்ளே போக விடாமல் அது சீலியர் மூமெண்ட் வழியாக அந்த டஸ்ட்டை வெளியே அனுப்பும் இல்லையா ஸோ அதான் நம்ம ரெஸ்பிரேட்டரி பேசேஜில் இருக்கக்கூடிய சீலேரி மசில்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரைட் அடுத்து ஃப்ளஜல்லார் மூமெண்ட் ஃப்ளஜல்லார் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல போனால் நம்ம எக்ஸாம்பிள் லோயர் ஆர்கனைசம் வந்து யூக்ளின் ஆயிரம்னே சொல்லியிருந்தோம் அதை வச்சு அது மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம சென்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அதுவும் நம்ம பாடியில் ஃப்ளஜல்லார் மூமெண்ட் ஃப்ளஜல்லாவை ஆசிலேட் பண்ணி போகக்கூடிய செல்கள் எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்பெர்மோட்டோசோவா ஸ்பெர்மோட்டோசோவா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்பெர்மோட்டோசோவா பார்த்தீங்கன்னா மூமெண்ட்டு அந்த ஸ்பெர்மோட்டோசோவோடைய மூமெண்ட்டு எப்படி இருக்குன்னா
அதுக்கு கீழே ஒரு சில ஆர்கனிசம் சொல்லலாம் அதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சம் ஆஃப் போன் ஓனி சிஸ்டம் அண்ட் த போனி சிஸ்டம் இஸ் கவர்டு பை மசில்ஸ் ஸோ ஃபார் த மூமெண்ட் த மசில் வாட் த மசில் ஆக்டிவேட் த போன் ஆர் மசில் ரிப்ளை டு த போன் என்ன பண்ணுது ரிப்ளை அப்படிங்கிற வார்த்தை நான் எதுக்காக சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா மசில் வந்து போனை வந்து புல் பண்ணுது இல்லை புஷ் பண்ணுது போனை புல் பண்ணி புஷ் பண்ணுறது மூலிமா அந்த போன் நகருது ஸோ அப்படி போன் நகர்றதுனால அந்த பாடி நகருது அந்த பாடி நகர்றது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மஸ்குலர் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஹேண்ட் மூமெண்ட் லெக் மூமெண்ட் ஜா மூமெண்ட் ஃபேஷியல் மூமெண்ட் டங் மூமெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் இல்லையா இது எல்லாமே எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பை மீன்ஸ் ஆஃப் மஸ்குலர் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே மஸ்குலர் மூமெண்ட்டில் பெருசாக ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் ஒன்று என்ன அப்படின்னா கான்ட்ராக்ஷன் ஒன்று ரிலாக்சேஷன் கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா சுருங்கிறது ரிலாக்சேஷனாக பழைய நிலைமைக்கு விரு விரிஞ்சு பழைய நிலைமைக்கு போகிறது ஸோ இப்படி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி நம்ம செய்யும்போது இங்கே பைசேப்ஸு ட்ரைசேப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இப்படி நிம்மறுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இந்த பைசேப்ஸு என்ன ஆகுது கான்ட்ரா கான்ட்ராக்ட் ஆகுது இல்லையா இந்த ட்ரைசேப்ஸு ரிலாக்ஸ் ஆகுது இப்படி செய்யும்போது பைசேப்ஸு ரிலாக்ஸ் ஆகுது ட்ரைசெப்ஸு கான்ட்ராக்ட் ஆகுது இதுதான் அப்போ ஒரு மசில் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பாடி மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே மசில் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகி ரிலாக்ஸ் ஆகுது அதனால தான் அந்த பாடி மூமெண்ட்டே நடக்குது அதை தான் நாங்கள் இங்கே சொல்லியிருப்போம் அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் மசில் மசில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மசில் வந்து ஒரு மீசோடர்மல் டெரிவேட்டிவ் மீசோடர்மல் டெரிவேட்டிவ்னா உங்களுக்கு தெரியும் மீசோடர்மல் டெரிவேட்டிவ் அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஒரு எம்பிரியோ டெவலப்மெண்ட் அப்போ நமக்கு த்ரீ ஜெர்னல் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் ஒன்று எக்டோடம் ரெண்டோட மீசோடம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த மீசோடம் செல்ல இருக்கிறதுலாம் வந்து என்ன சொல்கிறான் மயோசைட்ஸ்ன்னு சொல்கிறான் மசில் செல்ல உருவாக்கக்கூடியதும் அது மீசோடம் செல்ஸு மயோசைட்ஸு அந்த மயோசைட்ஸ் என்ன பண்ணுது இந்த மாதிரியான மசில் செல்ஸை உருவாக்குது எந்த மாதிரியான மசில் செல்ஸை ஸ்கெலிட்டல் மசில் விசரல் மசில் கார்டியாக் மசில் இதெல்லாம் நம்ம த்ரீயில் நம்ம விரிவாக படிச்சுருப்போம் ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசில் ஆர் மஸ்குலார் மூமெண்ட்டுடைய ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் அடுத்தது நம்ம மஸ்குலார் சிஸ்டத்தை பற்றி பார்க்கும் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்